நாட்டுக்கு குறைத்த நல்லவர்களை நமது பண்டைய சிறப்பாக ஆட்சி செய்த மன்னர்களை தமிழ் மொழி காத்த தியாக சீலர்களை விடுதலை போராட்ட வீரர்களை கௌரவிக்கும் வண்ணமாக அதிகமான அளவில் மணிமண்டபங்கள் அமைத்தும் இன்னும் எண்ணற்ற தலைவர்களுக்கு சிலைகள் அமைத்தும் எண்ணற்ற தலைவர்களுடைய பிறந்த நாட்களை அரசுகளாக அறிவித்த பெருமை வான்முக அம்மாவளை சார் அந்த வகையில் இன்றைக்கு அம்மாவின் வழியில் அம்மாவின் அரசை நல்ல அரசை நடத்தி கொண்டிருந்த மாண்புகான எடப்பாடியார் அவர்களும் அதே வழியில் இன்றைக்கு பல்வேறு தலைவர்களுக்கு சிறப்பு சேர்க்கின்ற நிகழ்வை நடத்தி வருகின்றார்கள் அதே போல ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு இந்த குறிப்பாக மதுரை மற்றும் தென்பகுதி மக்கள் எல்லாம் நீண்ட காலமாக மாமன்னர் திருமல் நாயக்கோட்டை பிறந்த நாளை அரசுகளாக அறிவிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வைத்தார் அன்றைய தினம் நான் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்த நேரத்தில் ஒரு சட்டமன்றத்தில் ஒரு வினாவை இருந்தது அதுக்கு மாண்புக்கு அன்றைக்கு புரட்சி தலைவி இதே அம்மா அவர்கள் உடனடியாக அந்த கோரிக்கையை ஏற்று ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து முதல் மாமன்னர் திருமல் நாயக்கு பிறந்த நாளை அரசுகளாக அறிவித்து பெருமை சேர்த்தார் அதே போல் இந்த ஆண்டு ஆட்சி இந்த முறை ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் மீண்டும் அம்மா அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு நான் அந்த துறைக்கு செய்தித்துறைக்கு அமைச்சரான பிறகு தென்பகுதியில் வளர்ந்த மாமன்னர் கூலித்தேவனுடைய பிறந்த நாளை அரசு விழாவை அறிவிக்க வேண்டும் கோரிக்கை வைத்தார்கள் கோரிக்கை வை மாண்புக்கு அம்மா அவர்கள் கவனத்துக்கு சென்றன்று அன்றைக்கு மாலையிலேயே உடனடியாக அந்த அறிவிப்பு செய்து இன்றைக்கு ஐம்பது கோடி ரூபாய் அந்த மண்டபத்தை அரண்மனையை புதுப்பிப்பதற்கு மாலையிட்டார்கள் அதே வழியில் தான் இன்றைக்குள்ள முதலமைச்சர் எடப்பாடியார் அவர்கள் இன்றைக்கு பல்வேறு தலைவர்களுக்கு பெருமை சேர்க்கின்ற விழாவை இன்றைக்கு ஓமந்து அவருடைய பிறந்த நாளை அரசு விழாவாகவும் டாக்டர் சிவந்த ஆதித்யநாதருடைய பிறந்த நாளை அரசு விழாவாகவும் தமிழ் மொழி காத்த வகையில் சிறப்பு சேர்த்த ஆன்மீக செம்மல் கொடைவள் என்று அழைக்கப்பட்ட டாக்டர் பா சிவந்தி ஆதித்யநாருக்கு தென்பகுதியில் மணிமண்டபம் வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் திருச்செந்தூரில் மணிமண்டபம் அமைத்து வருகின்ற இருபத்தி ஆறாம் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி பிப்ரவரி இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி மாண்புக்கு முதலமைச்சர் அவர்களே நேரடியாக வந்து அந்த மணிமண்டபத்தை திறந்து வைக்க இருக்கின்றார்கள் என்பதை நான் இந்த நேரத்தில் மகிழ்வோடு தெரிவித்தேன் இது வந்து வழக்கமான நடைமுறை தான் வருமான வரித்துறைக்கு என்ன தகவல் கிடைக்கின்றதோ அந்த தகவல் நிறுவனம் திரைப்படத்துறை இது மட்டுமல்ல பல்வேறு தொழிலை சேர்ந்தவர்கள் தொழிலதிபர்கள் திரை கலைஞர்கள் இதில் யாரும் சாதாரண வியாபாரிகளிலிருந்து கடை வைக்கின்ற வியாபாரிகளிலிருந்து பெரிய தொழிலதிபர்கள் வரை அவர்கள் எந்த துறையை சேர்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் சரி வருமான வரி துறைக்கு ஏதாவது தகவல் வந்தால் அந்த தகவல் அடிப்படையில் அவர் சோதனை செய்வார்கள் சோதனைக்கு பிறகு அவர் உரிய ஆவணங்களை ஒப்படைத்தால் அந்த வழக்கு முடித்து வைக்கப்படும் இது வந்து வழக்கமாக உள்ள நடைமுறை தானே தவிர இது ஒன்று புதிதானே